ఈ రోజు మనం రైతులకు ఎక్కువ నష్టం కలిగించే బెండలో కాయ తొలిచే పురుగు జీవిత చక్రం గురించి తెలుసుకుందాం ముఖ్యంగా బెండలో కాయ తొలిచు పురుగు దశలు నాలుగు గ్రుడ్డు దశ లార్వా దశ ప్యూపా దశ రెక్కల పురుగు దశ ఈ కాయ తొలిచు పురుగు ఏ ఏ దశ ఎన్ని రోజులు ఉంటుంది ఎలా నష్టం చేస్తుంది ఏ దశలో ఎలా నివారించుకోవచ్చును తెలుసుకుందాం గ్రుడ్డు దశ ఆడ రెక్కల పురుగు ఒక్కొక్కటిగా మొగ్గలలో మరియు బెండ లేత ఆకులపై రాత్రి సమయంలో రెండు వందల నుండి నాలుగు వందల గ్రుడ్లను పెడుతుంది ఈ గ్రుడ్లు ఆకాశం నీలం రంగు కలిగి ఉంటాయి ఈ గ్రుడ్డు దశ మూడు లేక నాలుగు రోజులు ఉంటుంది నివారణ మార్గం మనం పంటలలో ఆకుల మీద మొగ్గల మీద గ్రుడ్డును గమనించినట్లయితే నీమాసం పిచుకారీ చేయడం వలన ఈ గ్రుడ్డు దశను నివారించవచ్చును లార్వా దశ గ్రుడ్డు నుండి లార్వా బయటకు వచ్చిన తరువాత పది నుండి పదహారు రోజులు ఈ దశ ఉంటుంది ఈ లార్వా లేత గోధుమ రంగు కలిగి ఉంటుంది ఈ దశలో పురుగు పువ్వుల మీద కాయల మీద రంధ్రాలు చేస్తుంది కాయ రంధ్రం చేసిన తరువాత ఆ కాయ పడవాకారంలో ముడుచుకుపోతుంది ఆ తరువాత మెల్లమెల్లగా కాయ లోపలికి వెళ్ళి బెండకాయను తులుస్తుంది ఈ విధంగా కాయలన్నింటినీ పాడు చేసి నష్టం కలిగిస్తుంది నివారణ మార్గం లార్వా దశను మనం పొలంలో గమనించినట్లయితే వెంటనే బ్రహ్మాస్త్రం లేదా అగ్ని ఆశ్రమం పిచ్చుకారి చేసుకోవాలి అగ్నాశ్రం పిచ్చుకారి చేసిన రెండు రోజుల వ్యవధిలో పేడామూత్రం ద్రావణం పిచ్చుకారి చేసి దాని ప్రభావాన్ని తగ్గించాలి లేని ఎడల పంట ఆకులు మాడిపోవును ప్యూపా దశ ఈ ప్యూపా దశను కోశస్త దశ అని కూడా అంటారు ఈ దశలో పంటకు ఎటువంటి నష్టం కలిగించవు ఈ దశ ఎనిమిది నుంచి పద్నాలుగు రోజుల వరకు ఉంటుంది నివారణ మార్గం వేసవి దుక్కులు లోతైన దుక్కులు దున్నుకోవడం వలన ప్యూపాలు బయటపడి వాటిని పక్షులు వేరుకుని తినడం వలన వీటిని నివారించుకోవచ్చు రెక్కల పురుగు దశ ఈ రెక్కల పురుగు పై రెక్కలు లేత ఆకు పచ్చ రంగు కలిగి కింది రెక్కలు సిల్వర్ రంగు కలిగి ఉంటాయి ఈ పురుగు మధ్య రకంగా పదమూడు నుండి పదహైదు మిల్లీమీటర్ల పొడవు కలిగి ఉంటాయి ఈ రెక్కల పురుగు జీవిత చక్రం మొత్తములో పదిహేడు నుండి ఇరవై తొమ్మిది రోజులలో దీని జీవిత కాలం పూర్తి అవుతుంది నివారణ మార్గం బెండలో కాయ తొలుచు పురుగు గమనించినప్పుడు లింగాకర్షక బుట్టలను ఒక ఎకరానికి పది నుంచి పదహైదు ఏర్పాటు చేసుకోవడం వలన మగ పురుగులు ఆ లింగాకర్షక బుట్టల్లో పడి చనిపోతాయి అప్పుడు ఆడ పురుగులు గ్రుడ్లను పెట్టలేవు అలాగే పేడామూత్రం ద్రావణం పిచుకారీ చేయడం వలన రెక్కల పురుగులు గుడ్లు పెట్టడానికి ఇష్టపడవు ప్రతి పదహైదు రోజులకు ఒకసారి పేడామూత్రం ద్రావణం మరియు నీమాశ్రం వంటివి మార్చి మార్చి పిచుకారీ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా కూడా ఈ కాయ తొలుచు పురుగు కొంతవరకు తగ్గించవచ్చు కావున రైతు సోదరులారా మనం కాయ తొలుచు పురుగు జీవిత చక్రం తెలుసుకుని ఏ దశ పంటకు నష్టం కలిగిస్తుందో తెలుసుకున్నాం ఇప్పటి నుండి రైతులందరూ తక్కువ పెట్టుబడితో ఈ నివారణ చర్యలు చేపట్టి కాయ తొలుచు పురుగు నష్టాన్ని నివారించుకుని మంచి పంటను పొందాలని ఆశిస్తూ ధన్యవాదములు